Realmente lo que mi gente se ha vuelto a caer y a nivel de entrevista, el chamaquito duro que está rompiendo, no puedo escuchar de este lado. Bienvenidos, mi gente te entrega más de mi canal de YouTube, el Locay TV. Acuérdense de suscribirse, activar la campanita y que no se lo olvide dejar su comentario ahí debajo en la caja de comentarios. Bendiciones. Bueno, mi gente, el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas. En el día de hoy le voy a estar hablando sobre Rochi RD y a presentarle a los policías que le entraron ya ustedes saben, en su casa. Intentaron quitarle lo más privilegiado que fue la vida. Ustedes saben que el video principal se fue viral porque mucha gente eh, intentaron ver cuáles son los policías y esto con lo otro. Y aquí se lo voy a poner para que ustedes vean. Pero antes de... El compañero no sale de uno y yo creo que el que está mal es él. Yo digo que el que está mal es él por algo que vi por ahí que el EURD subió. Donde presenta varias... Eh, Varias pruebas de que Roche RD no paga los máster, de que le debe un dinero al EORD y él subió. Simplemente todo viene porque más feo 3. Ustedes saben cuál es más feo, o quizás no se recuerdan el nombre, pero si sí el artista o la canción que pegó muy dura. Eh, Ay, sí, niño, que se pegó en todos lados. Ay, sí, niño, ese tema Roche RD se lo regaló a más feo 3, el artista. Ya Roche RD salió de, de, desvinculado de todo eso. Y hoy, ahorita en la mañana, más feo, le tiró a Leo de que, que no le han dado ni un peso de ese, de ese tema, que esto, que lo otro, que Roche se lo dio a él. A Roche no le toca ni un peso de eso. ¿Entiende? Y él dice que Leo le cogió un dinero, que esto, que lo otro. Pero Leo RD eh, aclaró algo. Que yo... Lo voy a decir siempre. Roche RD está mal. ¿Por qué lo vinculan tanto? No se sabe por algo. Algo, algo tiene él mal. Que todo, que todo lo artista y los productores dicen que no paga máster. Y, y que se queda con lo, de, con lo del otro. Yo no quiero creer eso. Porque Roche no le hace falta dos pesos. ¿Tú me entiendes? Pero si Leo RD lo dice. Que es un hombre que no es de controversia. Es por algo. Es por algo. Dice aquí, eh, Leo RD dice, este joven amaneció hoy con una nota y le dio para sobernarme, pidiéndome dinero y si no se lo daba, iba a salir a difamarme mi nombre por un tema que es mío, el remix de IC Niño, ya que el normal le pertenece a él y su compañía es que recibe ese dinero. Esto lo veo como aprendizaje. Un productor no tiene, de, eh, no tiene derecho a tener máster. Pero esto fue lo que le escribió más feo a Leo, donde dice, mi bro, no hay nada que arreglar. Yo soy persona, yo no soy, eso le escribió Leo. Yo no soy persona de controversia. Tú eres la primera persona que me difama en público, hablando mucho de mí. Pero tú sentirás a Dios de verdad, mete mano, sigue con tu promo. Y eh, más feo le dice, Leo, lo que sea que usted me ponga, yo me siento bien. Usted lo que tiene que ponerme lo del artista y ya. Mire la cuenta ahí, eso es lo único patrón, lo que usted crea que me sale No le estoy hablando eh, ni nada Esa gente me mandan para donde usted y usted me manda para donde ellos Cuando él menciona a esa gente, es el artista o la compañía de él Y él dice que Roche RD le debe mucho dinero Que Roche RD le debe mucho máster y luego RD le, le contesta esto Por privado que Mafeo lo publicó No debió pero lo publicó Dice Leo le dice te dio para mí Por eso no te puse ni un peso Porque se te ve tu odio mal agradecido Dice Mafeo Usted nunca me puso nada Yo nunca vi ni un peso A los fans le vende otro sueño eh, Pero Dios es la vuelta Ay sí niño 30 millones No he visto ni, ni lo del artista Que es obligado Eso para que ustedes vean Mira aquí donde Leo RD vuelve a decir Bro, yo no exijo nada Yo soy una gente real Conmigo no pase palabra más nunca Y no te pongo una demanda por difamación Porque tú no tienes ni para mantener Tú Cuando se da para arriba Dice Leo que no tiene ni para mantener eso Ya ustedes saben eh, Pero también Leo está involucrado Porque Leo le está, le está tirando fuerte ¿Tú me entiendes? Yo lo que digo es ¿Por qué Rochi no resuelve eso? Un hombre con tanto cual ¿O son de mentira? Yo sé que no son de mentira Pero ¿Por qué tú dejas 
que te involucren tanto en esos rollos, en esos bollos. Tú no te puedes permitir eso. No puede. No puede en realidad. Pero mi gente, hay que dejarlo porque si a él le gusta la controversia, el controversia va a tener por mucho. ¿Tú me entiendes? Mi gente, en otro tema, eh, es sobre el compañero ahí mismo. Ustedes saben que Roche Red salió en un video hablando que no, que los policías lo tienen alto porque lo paran en todos lados pidiéndole su dinero y él no lo quiere dar y por eso le entran a que le tiran y vaina. Compañero, usted lo que debe de cuidar, porque usted sabe que ya no va, no es la primera vez que usted tiene eh, inconveniente con la policía cuando lo allanaron, que sacó el tema de que me allanan, que se puso blanco fue, andaba con un guito. La segunda vez, con el caso del adolescente, que no, no lo quiero ni mencionar eso. Ya eso es pasado, no, no se puede revivir lo pasado. Lo pasado es pasado. Pero, está mal, compañero. Y aquí le voy a poner un video de, o una foto del supuesto policía que le hizo la palomería a Roche. Porque para mí fue una palomería. Él andaba con su mamá y una chica nueva que tiene de ahí de Cristo Rey. Tú me entiendes, está mal eso por el policía, pero también está mal por Roche Red, porque él dice que no, yo, yo tanto que te he dado lo mío. El policía no es amigo de nadie, el policía lo que anda en su cuarto. Y está mal por la ley, porque el policía no puede tirarte porque tú no te pares. Lo que hay que hacer es una persecución contigo. Pero ¿por qué tirarte y que para explotarte la goma? No, tú me entiendes, está mal eso, porque fue casi llegando a su casa y todo eso. Pero ese es el policía, ese que ustedes están viendo ahí. El que le hizo lo que le hizo a Roche Aquí también le voy a poner el video donde él habla Sobre lo que le pasó con la policía Y deseándole todo el mal del mundo Al policía ¿Tú me entiendes? Roche, usted lo que tiene que cuidar si anda, Porque, ¿qué más se puede decir? Él anda ahí con uno Ustedes saben el que él menciona de que Carlos U Carlos U Ese tipo no tiene ni, ni, ni 15 días que salió Estaba en Najayo A 30 años Y hizo 20 y anda con ese, porque él no usa seguridad, él lo que usa tigre. ¿Tú me entiendes? Y los policías saben que él anda ahí con gente que no son normales. Son gente que andan en por los montes y de todo. ¿Tú me entiendes? Pero, eh, Rochi no se va a creer ya en contra de eso, porque él sabe que no puede. Rochi, ¿cuánta creyas no tiene Rochi en el palacio? En todos los lados. Rochi está suelto desde de misericordia. Por eso que no le han dado la visa también, ustedes lo saben. Pero vamos a seguirle dando seguimiento a ese tema. Eh, yo lo voy a tener informado de todo lo que pase. Hasta que llegue este contenido. Comparte, dale like. Bendiciones. No me mate, que son abusadores. Sí, 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 sí. sí. Oye, y me sale el sistema de ustedes, cómo es que ustedes trabajan. Y yo, porque lo voy a arreglar a guagua, eso, porque eso no corre a nada. Pero cuando tú vas a la Yiguango Blanca, que no me quiero parar en mi guagua. Muévase de ahí, que ustedes lo que matan a la gente infeliz y de todo, y le quitan los cuartos a la gente. No me azare a mí, que yo lo que paro trabajando, eh. Tiguerón, oíste, que yo te conozco a ti, que me lo ha hecho como 500 veces. Ponte a trabajar o ponte a robártelo en la calle, quítaselo a la gente de la mano. Ponte a atracar, ponte a atracar como hacen los chuquis. Sal para la calle a buscarse, me lo quiere quitar a mi porque lo trabajo. No tiene que morirte, eh. yo no sé por qué tú no te mueres, que tú haces vivo. Pero tú sabes que tú me pagas.